ഹലോ എൻ്റെ പേര് ബ്ലേസ് ഞാൻ വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി അനലിസ്റ്റാണ് ഞാൻ മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു വെള്ളത്തിൻ്റെ പി എച്ച് എങ്ങനെ വേരിയ ചെയ്യണം ഡിക്റ്റ് ചെയ്യണം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കുറച്ചൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു ഇത് പി എച്ച് എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാം പി എച്ച് സ്വാഭാവിക രീതിയിൽ എങ്ങനെ കൂട്ടാം എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർത്തിരുന്നു പി എച്ച് കുറഞ്ഞ വെള്ളം അതായത് എന്തെങ്കിലും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റോ മറ്റ് ഓർഗാനിക്കോ ഇൻഓർഗാനിക്കോ വേസ്റ്റുകൾ വരുമ്പോഴാണ് പി എച്ചിൻ്റെ പി എച്ച് കുറവ് കാണിക്കുക പി എച്ചിൻ്റെ അളവ് കുറയാം അപ്പോൾ ഭൂമിയിലെ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് സി ഓ ടു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പാർട്ടിയുടെ വെള്ളത്തിൽ വരിക ഡ്രൈനേജുകളിൽ നിന്നും മറ്റും വേസ്റ്റ് വരിക പിന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് വരിക സ്വർണ്ണപ്പണി തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വേസ്റ്റ് മാലിന്യങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ആവുക ഒപ്പം തന്നെ മറ്റ് മൂലകങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം വള ഉണ്ടായിരിക്കുക മെറ്റൽസ് എന്തെങ്കിലും ഹെവി മെറ്റൽസും മറ്റെന്തെങ്കിലും മൂലകങ്ങൾ വെള്ളത്തിലുണ്ടായിരിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പി എച്ച് കുറവ് കാണാറുണ്ട് ഈ പി എച്ച് കൂട്ടാനുള്ള ഏറ്റവും സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ട്രിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയറേഷൻ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതായത് വെള്ളത്തിൽ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുക അതായത് വെള്ളം വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഓക്സിജൻ അളവ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആകെ ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു ബക്കറ്റും ഒരു കയറുമാണ് വെള്ളത്തിന് കയറിട്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുക ഈ വലിയ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റുകളിൽ പോലും ഇതാണ് നടക്കുന്നത് അതായത് എയർ ഓക്സിജൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഫിഫ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി സെറ്റിലാവുക സെറ്റിലാവുകയും എയറിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ നമ്മളിതൊന്നും ആരും അങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്തൊന്നും ഇപ്പം ആരും ചെയ്യാറൊന്നുമില്ല നമ്മളെല്ലാം ടാങ്ക് വലിയ കിണറുകളൊക്കെ മൂടി കൊടുക്കണം സ്ലാബ് മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് മൂടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ അത് പി എച്ച് കുറയുമ്പോൾ അത് കൂട്ടാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മെത്തേഡ് എയറേഷൻ കൂട്ടാൻ എന്നുള്ളതാണ് ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ലൈം ആഡ് ചെയ്യാം കുമ്മായ ആഡ് ചെയ്ത് വെള്ളത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായ പി എച്ചിലേക്ക് വെള്ളം എത്തിക്കാൻ പറ്റും കുമ്മായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബേസ് സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ആയിരം ലിറ്ററിലേക്ക് അമ്പത് ടു അറുപത് ഗ്രാം കുമ്മായ ആഡ് ചെയ്ത വെള്ളത്തിൻ്റെ പി എച്ച് നമുക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റും പക്ഷെ അങ്ങനെ കൂട്ടുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുമ്മായത്തിൻ്റെ ബേസിക് സ്വഭാവം ഒരു പത്ത് പതിനാല് ദിവസം കൊണ്ട് തീരും അതായത് മാസത്തിൽ രണ്ട് തവണ എങ്കിലും ഇടേണ്ടി വരും ഈ കുമ്മായ ലൈമ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരണം എന്തെങ്കിലും മാലിന്യങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനായിട്ട് ഈ കോമ്പൗണ്ട് പ്രൊ ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് റിലീസ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ആക്ഷൻ തീരും പിന്നെ വെള്ളം നമ്മൾ ഡെയിലി ഉപയോഗിക്കുക പുതിയ വെള്ളം വരിക അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും അതിനെ കൂടി കൂടി ഇതിൻ്റെ ആക്ഷൻ തീരും അപ്പോൾ നമ്മൾ മാസത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇത് ചേർക്കേണ്ടി വരും സോഴ്സ് റിഡക്ഷൻ ആണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അതായത് വേസ്റ്റ് വരുന്ന സോഴ്സ് റിഡക്ഷൻ ആണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ല മെത്തേഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വേറെ ഏത് മെത്തേഡും ഒപ്പം തന്നെ എയറേഷൻ എയറേഷൻ കൊടുക്കലും ഏറ്റവും നല്ല മെത്തേഡാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ പി എച്ച് കുറഞ്ഞു വന്നാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അറിയാനുള്ള മാർഗ്ഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുരുമ്പ് പിടിക്കും അതായത് ഡെയിലി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൈപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊറോഷൻ സംഭവിക്കും അസിഡിക് സ്വഭാവം മൂലം അങ്ങനെ തുരുമ്പ് പിടിച്ചതായിട്ട് കാണാം ഒപ്പം നമ്മൾ വാഹനങ്ങൾ മറ്റും കഴുകുമ്പോൾ അവിടെയും ചില കളർ മങ്ങ ഫെയ്ഡിങ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിൻ പ്രോബ്ലംസ് അതായത് പി എച്ച് ഒരു നാലിൻ്റെ താഴേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ സ്കിൻ പ്രോബ്ലംസ് കാണാൻ പറ്റും അതായത് സ്കിന്ന് സ്കിന്നിന് കുറച്ച് ഇറിറ്റേഷൻസ് ചൊറിച്ചിൽ ചൊറിച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടുക അപ്പം മുടി കൊഴിച്ച് മുടി കൊഴിയുക വായനുള്ളിൽ ഉള്ളിൽ പഴുപ്പ് വരിക എല്ലാത്തിനും അത് പി എച്ച് കുറവാണെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് അതൊരു അതും കാണിക്കാറുണ്ട് ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് കാണിക്കാറുണ്ട് പി എച്ച് കുറഞ്ഞുള്ള പ്രശ്നം കാണിക്കാറുണ്ട് പി എച്ച് ആഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് രണ്ട് മാ മൂന്ന് മാർഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് എയറേഷൻ കൊടുത്ത് പി എച്ച് വർദ്ധിപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം ലിറ്ററിലേക്ക് അമ്പത് ടു അറുപത് ഗ്രാം കുമ്മായം ലൈം ആഡ് ചെയ്ത് പി എച്ച് വർദ്ധിപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ പി എച്ച് ബൂസ്റ്റേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അത് ഉപയോഗിച്ച് പി എച്ച് നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോഴാണ് ഇത്രയൊക്കെയാണ് പി എച്ചിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അപ